Hello friends, in this video, we will talk about how to set up a remarketing setup in Google Ads. First, we will go to the tools. We will go to the tools and go to the audience set library and audience manager. So, click on the audience manager. So, click on the audience manager, click on the something in your page and open it. So, we will go to the multiple options. So, we will go one by one. So, we will go to the setup and click on the setup. We will go to the Google Ad Tags. So, data source ना तो नमक setup tags ले क्लिक किया। सीधा आना basically नम्बरे tag नमक नम्बरे site ना तो include ही एंड है। आदि ने कोड़ा तो नहीं पने गला apps ले use किया ने गले Google Analytics GA4 अल्ले Firebase connect किया में जो app analytics ने बन्दी Google Play Store इवर्ड ने connect किया में जो YouTube app data hub Zapier outside tool इधर लल नमक इवर्ड ना आना connect किया में जो ना तो so इधर लल data source नमक अंदर चिया में जो नमक नम्� so, now we are going to use Google Ads Tag in Remarketing. That's why we are going to set up our Remarketing Tag sections. So, how do we set up our Remarketing Tag? So, let's click on the Setup Tags. So, we click on the Setup Tag. We will have two options. So, we have two options in Remarketing. One, first one is only collect general website visit data to show ad to your website visitors. Random to collect data on a specific action. Action is one of the video download, or PDF download. That is an action. So, if you have a website, you can see that you can see that first. If you have any action, you can select the random option. So, based on your requirement, you can select. So, for this example, we select the first example. So, if you have a website, you can select the first option. That's the first option. अभी नम्बर फर्स्ट ऑप्शन आ रही है कि नम्बर पिक किया हम बोलना था। तो नमक फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया, ओनली कलेक्ट जनरल वेबसाइट डाटा और नमक नेक्स्ट नो का। इन्हीं पर आने रिस्ट्रिक्टेड डाटा प्रोसेसिंग इन्हें स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया कंट्री के बैंडी आना पम्पिंग का ऐड आवडे आवडे लोग बैठने डाउट नहीं देले यूजर बैठने नहीं लावर उन्हें ये डाटे ले केयर थी ला सो आवडे गवर्नमेंट रूल प्रगार अब सो गूगल कांट टेक देर डाटा सो आधुनिक आने य so turn on restricted data processing so अंगने इन देली issue अंडने के लिए अद by default आई दिन गले video जी आप there is no issue because anyways नमले पम इधर इंडिया डे पोर्टर रनी ये नहीं लेंगे लेकिन नमक अद वैल्यू का आये ला but if you are running add on that particular sections so you need to turn on restricted data processing so ये पहले इन देली user अद चेदी टोंडे इन्दे data ऐड कर देने आ data Google should not take it so that's the only purpose of this इन्हीं पे नमक advanced settings नाते वड़ा कहना नमक user id उन्� ओरो यूजर्स ने उरे आईडी गुड़ को, सो आ आईडी वच्चे टन नमक का ट्रैक किया मिट्टूम ओरो आले नम्बर वेबसाइट नाते इंदा चेय देखना, सो नमक का इंक्लूड द यूजर आईडी पैरामीटर इंदा गूगल एड टैक्स ने नमक का क्लिक किए दो आपका, सो इधर उन्हें नमक का पर्टिकुलर यूजर ने उरे आईडी गिटो, नाउ सेव so, we have to set up the tags set up here. We have to install the code on our website. We have to send the developer to our developer. We have to use Google Tag. We have to use these three options. We have to use these three options. We have to set up the tag set up here. So, first we have to click on the tag yourself. So, when we click on the tag yourself, so when we click here, we have to click here, instructions are here, so we have to click here, global site tag, global site tag, this site tag, this is remarketing, remarketing is our website in full pages, so one page is not missing, so if we have a user, we have to track that user, so we have to track that user, so we have to track that global site tag, so we have to track that site tag, so we have to track that website, so the best option is our header footer, then comes event snippets. So, we have an event. One action. So, if you have an action, you can use event snippets also. You can even snippets also. Like, one button click, one page, specific page. If you have an event site, you can do that also. So, we have a website. We have a code paste. So, we have a code paste. So, we have a code paste. So, we have already insert header and footer. So, we have a plugin. So, we have to install it. So, insert header and footer. So, click on insert header and footer. इस प्लगइन नमक एल्ला हेडर एंड फोटर वाले पेजेस नाते नमक का कोड फायर ये हमें डे ऑप्शन दे रहे हो। तो अदा आना नमक की पम वैन डे तो सो नमले इंसर्ट हेडर एंड फोटर ले क्लिक किए देते नमले आ टैग कोड नमले आ पर्टिकुलर पेज नाते नमले पेस्टी ये बोवा ना। सो नमक इंसर्ट हेडर एंड फोटर ऑप्शन से तोर का इवडे इंसर्ट हेडर एंड फुटर नाते नमक ऑलरेडी ओरे टैग मैनेजर ने कोड नमले टिट्टू डे आइने तारे ओरे इंटर ऐड चिटे नमक आ कोड अंदा चिया ओरे प्लेसिया वेरी सिंपल आना आ कोड ओरे इडवा तारे वन्नेट सेव बढ़िया 
ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഈവെൻറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക് ഇവൻസിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവൻറ്റ് ഐ ഡിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂസർ ഐ ഡി വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ആളുടെ യൂസർ ഐ ഡി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഈവെൻറ്റ് സ്നിപ്പിട്ടും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിനകത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെക്ഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാം അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഈവെൻറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റും കൂടെ ഇടും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് ഇടുന്ന പ്രോസസ്സ് സോ വൺസ് കോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് സോ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ സൈഡിനെ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ അടിക്കുക കണ്ടിന്യൂ ഡൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഡൺ സോ നമ്മുടെ ടാഗ് റെഡി ആയി വൺ ലിസ്റ്റ് ആയി സോ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ആ കോഡ് ഇട്ട പേജ് എന്തായാലും സേവ് ആവണം സേവ് ആയാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ടാഗ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ സോ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം അത് ആക്റ്റീവ് ആണ് വൺസ് അതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡാറ്റ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കോഡ് പിന്നെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇപ്പോൾ ഇമെയിൽ ടാഗ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പറിന് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗൂഗിൾ ടാഗ് മാനേജർ വേണമെങ്കിൽ ഇവി